pop quiz, mga biyero. Sa ang probinsya, makikita ang mga tourist attraction na to. Balawe? Rizal? Siki Hor? Last Chance? Boracay? Sorry, walang tumama. Ihanda ang inyong ballpen at papel and be ready to take notes dahil ito na yata ang pinakasulit ating biyahe. Paano ba naman? Halos lahat ng magandang tanawin mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas na tagpuan natin sa isang lugar. Just pack your bags because we're going to Anda Bohol. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ito ang pinaka-iconic na tanawin ng Bohol, ang Chocolate Hill sa Bayan ng Carmen. Isang oras mula sa Chocolate Hills, makikita naman ang Rolling Hills sa Bayan ng Alicia. Tila mga baby chocolate hills ang nabuo sa bayan na to. Luma na ang sightseeing mga biyero. Ang pinakamalupit na activity dito, biking sa mga burol. It's Biyahero Pajak, Alicia Bohol style. Maaring pumili sa bike trail sa matatagpuan sa mga burol o magpasama sa local bikers para mamasyal. Nakapasyal ka na, naka-exercise ka pa. Plus, you get to meet new people. O panalo, di ba? Para sa mga bike enthusiast, i-timing ang inyong pagbisit sa kanilang taunang bike festival para mas exciting ang biyahe. Ang isang bagay daw na madalas hanapin ng mga biyahero sa Anda Bohol ay ang kanilang hidden cave pools na sikat na sikat ngayon online. Ang inakala kong isang malaking butas lang sa lupa, isang cave pool pala. Ang Kabagnao Cave ay may lalim na 25 feet mula sa bukal at dagat ang tubig sa pool, kaya magkahalong tabang at tubig alat ang laman nito. Dahil low tide, medyo mababaw para ang tubig ngayon, kaya kitang-kita ang mga stalactite sa gilid ng buwan ng kuweba. Bugaw na bugaw ang tubig sa pool, kaya ang sarap tumalon. Let's go! I jump, you jump with me. Perfect ang lamig ng tubig at ang linaw pa. Woohoo! Swak para sa mga gusto mag-snorkeling. Para sa mga takot tumalon, may hagdan sa gilid kung saan maaari kayong bumaba o umakyat. Pesos lang bayad at up to sawa na kayo sa katatalon at kalalangoy sa cave pool. Kung mas relaxing na cave pool ang gusto nyo,
bisitahin ang Convento Cave. Isang butas sa paana ng bundok ang inyong makikita. Pagpasok, may maikling hagdan pa ba? At sa loob, natural pool ang sahig ng kweba. Safe na safe ang taas ng tubig para sa mga bata. Sa mga hindi marunong lumangoy o gusto lamang magtampisaw at tumambay. FYI lang mga biyero, dahil nakatago ang kweba. <laughs> Malamig ang tubig dito! Gutom na ba kayo? Pwes, food venture muna tayo. Ano gusto nyo? Seafood? Burger? Ice cream? Chips? Lahat yan titiba natin sa aming pagbabalik. Chocolate, tilapia, chips. Oh, what a great combination. Chocolate and tilapia. <laughs> Dahil tingnan natin. Ayoko magusga. I do not judge. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? As you know, uh, isa sa mga fini-feature namin pagkain ay ang mga otop or yung tinatawag nating one town one product. Specifically here, dito sa Anda, uh, meron silang isang produkto na in-export nila. Uh, it's called tilapia chips. Sa Anda, may sikat na sikat na produkto raw ngayon ang Talisa Fishermen's Association o TAFIAS. Tilapia chips, ang level up na chichiria dahil healthy ang sangkap, tilapia at mga gulay. Pinakita sa amin ng ilang miyembro ang proseso ng paggawa ng chips. Mano-mano pa ang sistema sa paggawa. Okay na rin para mabigyan ng trabaho ang mga miyembro ng asosasyon. Matapos ang ilang minuto, may chocolate tilapia chips sa tayo. And then you've got like different flavors. Uh, this one is garlic, uh, ginger, calamansi, chocolate, and hot chili. So, isipin nyo, tilapia chips. Yeah, yeah, ako rin eh, ako rin eh. Medyo nagulat ako nung finisher namin sa Nueva Ecija, ang tilapia ice cream. Yun yung medyo out of this world. Shredded tilapia, hinalo dun sa vanilla ice cream with cheese. Kakaiba yun. Kakaiba yun. But this one, I think this is a... Uh, Pili ko parang mas bagay. You know, kung titingnan mo yung ingredients nila. Usually kasi, di ba, as a rule, kung aning nauna, yun yung mas madami. Correct? In this case, naunang flour. Then tilapia. Which is a good sign. Then garlic, egg, squash, malunggay, and so on and so forth. Kung isipin mo din, one package is 30 grams. And the 30 grams, as compared to their nutritional value or nutritional information, I make 5 grams of protein. That's not bad at all. That's not bad at all kapag meron kang ninunguya habang nanonood ka ng pelikula or your any favorite show. At least, it's not just junk. Diba? Well, tikman natin. I'm sure inamoy nyo na yung pagkain. Aha! Just as I suspected. Hindi mo lasa yung tilapia. It could be a good thing. It could be a good thing. Sabihin natin, hindi sa akin pinakita ng producer ko or hindi ako brinif ng producer ko 
na may tilapia. You never know. Hindi ko malalang. Hindi mo lang? It's just plain old chips. Na may content garlic flavor. Chocolate, tilapia, chips. Oh, what a great combination. Chocolate and tilapia. <laughs> Then, tignan natin. Ayoko magusga. I do not judge. So, two out of the five products, yung tilapia chips, in different flavors. No, not even a hint of tilapia. But it's good. I like this one. Probably good with coffee. Itong chili would probably be good with beer. Sakto lang siya. Good job. Pero hindi lang yan ang produkto na gawa rito. Meron din silang burger patties na gawa sa niyog at kalabasa. Akalain mo yun? Meron ding ice cream na may kakaibang flavors like peppermint. Malunggay. At hot chili na sobrang ang hang. Pinasok na rin nila ang handicraft sa paggawa ng mga coconut bracelets. At ang pinaka-controversial nilang produkto, ang Coco Bra. Bra na gawa sa bao ng nyog, pang island life. Sa bay ng Kandihay, pangingisda rin ang pangunahing hanap buhay ng mga tao. Kilala rin sa bayan ito ang isang klase ng alimango. Ang lambay o blue crab na karaniwang pinakukuloan lamang o sinasahogan na sili. May seaweed farm din dito kaya isa rin ito sa kanilang mga produkto. At ang perfect place para matikman ang lahat ng mga yamang dagat na yan, sa floating restaurant ito. Bukod sa lambay at kinilaw na seaweed, meron din silang iba pang putahe. Masarap na pagkain, magandang tanawin, plus good company. Bah, palong-palo ang lunch nyo. Tourist spot naman ng Kandihay ang pupuntahan natin. Mamaya, ang tinatagong yaman ng anda. Anda na ba kayo makita? <laughs> okay, second to the last ko na yan. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Rolling Hills, Alicia. Cave Pool ng Kabagnao Cave. At may food venture pa ng iba't ibang produkto ng lugar. Parang kota na ba tayo sa biyang to? Yes, pero ang dami pa dito sa buhol. Mm. 
hindi kayo nakakamali mga biyero. Rice terraces ang inyong nakikita. At oo, narito pa rin tayo sa Bohol, dito sa bayan ng Kadihay. Palay o bigas ang isa pang produkto ng Kadihay. At ito ang top rice producing town sa Bohol dahil sa dami ng rice terraces dito. Walang nakakaalam kung kailan na buo ang rice terraces na to, pero ayon sa mga matatanda, minanaparaw nila ang ito sa kanilang mga ninuno. Isa lang ang hindi ito mapapahuli sa kagandahan kumpara sa ibang parte ng bansa. Hindi lang ang rice terraces ang dinaray sa lugar na ito. Balita ko, may nakatagong suppressor sa baba. Matapos ang 15-minute trek, ito ang sasalubong sa inyo. feet ang taas ng Kanumantad Falls na dinadaluyan ng tubig mula sa Kandaptapan River. Ito rin ang pinakamataas na talon sa Bohol. Sa iba ba, tila may malaking pool kung saan nananatili ang tubig sandali bago ito dumalot sa baba. Malakas pa rin ang daloy ng tubig at may mga natural pool kung saan maaring lumuglob. Ako oh, may sa, sa sahig na paglalakaran mo. <laughs> may mga iba green or light green which is algae which is slippery pero may mga maraming parts naman na very uh, rough and hindi ka madudulas. So, ayos lang kahit nakapaka, siguro kahit nakachinelas ka, wala mong lara. Please give me my bubble bath. Sorry. Bubble bath soap. Pwede lang itong painitin, okay na. Natural bath. Initial, initial feelings or initial thoughts. Malapit ka dito. Parang, natalan ba ako dyan? Parang malakas na rumarang sa tubig. Pero, 7-man tour guide na hanggang dito. Ako oh, mga 6 foot 2 ako eh. So, baka may alamang kayo. <laughs> Tila nasa isang resort ang Kanawa Cold Spring dahil sementado na ang labas ng parte ng bukal para magkaroon ng lap pool. Wala rin nakakaalam kung saan ang gagaling ang tubig dito at kung gaano kalalim ang bukal. Para mapakalagaan ang lugar, Nilagyan ng lokal na pamahalaan ang mga lamesa, dressing room at tamang daan ang paligid ng bukal. Sa halagang sambong piso, maaari mo nang ma-enjoy ang facilities ng lugar na to. Hindi na masama, di ba, Biheros? Pasok sa kwarto ko. Sige, mamaya na yan. Pero okay lang. Ito yung uh, breakfast setup dito sa Anda White Beach Resort. Not all rooms have this. Parang balcony facing the beach. But this is one of the 10 rooms that they have. And good. You have the option to, well, besides hanging your clothes, you have the option to have your breakfast setup here. 
Um, excuse me, you're Filipino. Your favorite Filipino breakfast. Um, tosino. Kanina may dalawang itli, uh, estrelladong itlog or sunny side up dito. Omelette, got your fresh fruits, bacon, ham, bread, freshly brewed coffee, fresh mango juice. Mm. Ako, bonus yun sa akin. Hindi lang yung tipong ready to drink mix. Anyway. as well give you a tour. Big bed, of course, air-conditioned room, flat screen TV, you have your refrigerator, cabinet, banyo malinis, shower, trono, lapabo, sarado. Medyo na number two na kayo. See you later. Aside from my beachfront bungalow, there are also rooms good for two to three persons and family room. This resort is my private white beach, infinity pool. My restaurant. Bisita naman tayo sa isa sa pinakamisteryosong lugar daw dito sa Anda. Ang Lamanok Island. Pero bago marating ang isla, dadaan muna tayo sa isang mangrove forest. May mahabang dula ito sa gitna na gawa sa kawayan. Sa dulo, sasakay sa isang bangkang disaguan papuntang isla. Pag low tide, pwede rin maglakad. Pero dahil mataas ang tubig ngayon, nagbangka na lang ako. Hindi pinapayagang gumamit ang bangkang de motor sa lugar na to dahil mabubulaho daw ang mga espirito. Pinaniniwalaan kasi na ang isla ay sagradong lugar kung saan nakatira ang mga diwata at espirito. Noon, tanging ang mga shaman at babaylan lamang ang bumibisita sa isla. Sila ang natatanging nagsasagawa ng ritual. Ang karaniwang inaalay sa mga diwata, manok. At dahil dito, kilala na ito bilang Lamanok Island. Ngayon, sa tulong ng mga babaylan, maaari nang bumisit sa isla. Pero pinapayuhan ng mga tulista na respetuhin ang lugar. Um in Lamanok Island with Victor Experience. By the way, I am Fortunato, your guide. Our first itinerary is the Red Hematite painting. Oh, okay. When I was newly guiding here, it was four big margins here, very clear in this place. A little, a little bit clearer here, also in other side. Due to the global warming, some parts of the marking with cracking. And during Typhoon Queen in 2014, the wind pushes wind shower here that eroded the colors. And this is one of our early boat coffin. According to the archaeologists that the flat-headed skull were the first settlers of the Philippines. It was found in Rumlon, in Visayas here in Anda, and also in Bukwan. That is why Anda is called the cradle of early civilization in Bohol because they believe that the civilization in Bohol must begin here. According to most of our guests here told me that this cross, this tree is not a local tree because this is an oak tree. So we believe that this cross was brought by the Spanish here in the Philippines. This is used as a parang story sa mga traders from Mindanao, mm -hmm. Muslim traders who came here before the coming of the Spanish. 
sa kain sa kamaha no no uh, ang kanilang in explore dito ay mga cotton clothes metal tools oh. like that that is tang of cave clam ito naman ang giant clam na fossilized na parang bato na mayroon doon sa kabila na isang malaki rin tinanggal ng mga treasure hunter kasi akala nila mayroong naglagay doon ang some, something hiding at the back ah. yeah, kasi hindi naabot ng tubig eh Opo. ngayon makita nila ito akala nila simento ito gawa ng hapon yeah. they, were, they, they were trying to destroy here so, makita nila ang layer of the clam sinubukan dito is the same kaya hindi na sila nagpatulong At yun ang um, first sacrifice table saan nilalagay nila yung mga offering. Ang um, sacrifice table dito ay hanggang 7 sacrifice table. Pero hindi tayo pinabayagan na pumasok sa pangalawa hanggang pangpito without vision. Pagkatapos sila mag-offer, kanilang mag-iwan sila ng kunting uh, karne, ah, karne then rice hmm. then wine okay. tapos kukunin nila ulit yun at lulutuin dun sa labas uh, lagyan na ng acid gabi lagyan na because that is offer without salt hmm. and yan talagaan yan ang um, proseso at walang pagkain na dadalhin sa bahay Lahat ng pagkain ay ibibusin dito. Punta kayo sa Laman of Cave. Hanapin niyo si Tatang Fortunato. Si Tatang Fortunato will remind you of your old professor and will remind you of your uncle or lolo nakapagtatawag sa iyo hindi na magbababay. Alam mo oh, hello, pak, ganun lang, wala nang bye-bye. So pag may sasabihin, wag kang mag-expect na. Let's go. Ganun siya. So, that it. Powdery, white sand, beaches. Excited na ba kayong malaman kung saan to? Of course, when in Bohol, you gotta dive. So, ito mga bihero, hindi tayo ngayon sa Kinali Beach. It is the longest beach dito sa Bohol. Spanning 3 kilometers of white sand. It's a public beach, so don't be surprised kapag maraming tao. Yung tao na yun usually ay manggagaling sa mga sa school. <laughs> Dahil malapit lang dito, isang high school. Pag natugma niyo yung magandang panahon dito sa Anda Beach, medyo, medyo wild siya. I just want to put this in because I haven't been here before and um, for how many years nagkakaroon sila dito ng triathlon event. Nakikita ko lang yung picture. Sabi ko, ang ganda naman doon. Yun, usually kasi mga tao, syempre kapag hindi pa sila nakapunta sa Tagbilaran, yun yung inuuna nila. Para sa mga taong napuntahan na yung Tagbilaran, Alona Beach, Ito na. Kaya pumupunta rin tao dito dahil one, it's free, it's public. Two, ang ganda ng beach, ganda rin ng tubig. Three, hey, you can bring your own food. 
or pwede kayong bumili sa mga nearby Sari Sari store or yung mga maliliit na restaurants. Pero tayo, medyo swerte tayo today dahil nasa harapan natin is quite a feast. Of course, you have your usual fresh seafood and oh, crab. Pinakol! This huge fish, scallops, clams, mukhang native fried chicken. This huge fish, different. Yun, may squid rin tayo dyan. So, tirayin na natin to. Makatirayin pa ng mga sadyante. Yun, lasang buhangin na. <laughs> Dala ko lang. Diamond tao. Maliban sa public beach na to, may isang private beach na kilala dahil sa cliff diving. Pag high tide, maaari nang tumulon mula sa mga butong to. Pero dahil low tide ngayon, tambay at swimming lang muna ang happening dito. Pagdating sa diving, hindi din magpapahuli ang anda. At sa resort na to, scuba diving ang kanilang specialty. Mahigit 15 ang diving sites dito, pero ang sisisiri namin ay ang Turtle Point, kung saan makakakita ka ng, that's right, you guessed it, turtles! Para sa mga may training sa free diving kagaya ko, pwede rin mag-free dive dito. 4 meters pa lang, marami nang makikitang corals at malilit na isda. Pagdating ng 10 meters, ayun! Hello, pawi ka na kami! Medyo malakas ang alon sa ilalim, kaya nagpapahinga ang mga ito sa tabi ng corals. Ang isang to, mukhang sanay sa camera at game na game na nagpakuha sa aming cameraman. Kaya naman si Ray, natuwa at humilit pa ng selfie. <laughs> ah, excuse me, di ba dapat ako at ang pauwi ka ng kinukunan mo? O oh, sige, ako na. Ako na ang photobomber ng taon. <laughs> Habang busy ng selfie si Ray, pinulikat naman ng isa pa naming cameraman na si Jeff. At natanggal pa ang isa sa kanyang fins habang paahon. Sa mga ganitong sitwasyon, mga biyero, huwag nang subukan pang kunin ang mga equipment. Hayaan na ang mga kasama nyo ang kumuha nito. Safety first, biyeros. Tapos pwede na ma-enjoy ang underwater scenery. sa mga diving enthusiast. Ang resort na ito ay may room na good for two with mini sala and balcony. Meron din silang pool, restaurant, Naririnig mo yung pagputok ng kung ano man yung nasusunog dahil sa bonfire na yun. Yun pa lang, nare-relax ka na eh. No? Anyway, nandito tayo ngayon sa Anda White Beach Resort. Dito sa Anda, of course, meron tayong Kinali Beach. No? That's like 3 kilometers. Good points. It's long. It's public. Wala kang babayaran. 
But then again, may bad points din because it's it's public. So, maraming kang tao. But this one, this is your private beach. If you want privacy, this is what you have. Okay. Now, it's night time. They have this mini uh, kubo set up. You can reserve and you can plan ahead para you can dine here sa beach. Kasi syempre, there's nothing like dining sa beach. Lalo na kapag gabi. Lalo na kapag uh, kasama mo yung mahal mo sa buhay. Diba? Correct. Now, so you have your private beach and it's just like steps away from your room. Okay. Sarap na pagkain. Sarap pa natin. Siyempre naman. Majority, fresh seafood. Prawns, alimango. Actually, pwede kong tawagin dito. Halimango. Parang halimo na alimango. Halim. Never mind. Halim. Pork. You've got your fresh veggies. And may achara, may achara din. Perfect. Dahil meron tayong kuchara. <laughs> Sorry. Mga biharo, take advantage. If, if ever nasa pupunta kayo sa ibang lugar, lalo na kapag tabing dagat, take advantage of the fresh seafood. Uy eh. Mm. A little of everything and everything for everyone. That's the best way to describe Bohol's hidden gem, Anda. May sagot kasi ito sa bawat hanap mong adventure at hindi ka bibigoy nito. Malamang ay may hihigitan pa ang iyong expectations. Discoveries like this are worth traveling for. Biyahe lang ng biyahe. Next week, Biyaheros just wanna have fun. I love you. Three times a day. Jimmy, Jimmy Santos, you know? Kahit 2017 na, gusto pa rin naman gawin ang Mankin Challenge. Bawal kumontra! Kahit ano pa ang sakya namin, makakahanap pa rin kami ng pampasaya. Young at hard kasi talaga kami. Propose ka, huwag sa Tagaytay dito. <laughs> Panalo talaga guys. Ito na yung last piece ko. <laughs> Kahit na sa iba pa sa kami, food venture pa rin ang hinahanap-hanap namin. Kaya na makamura, makalibre, lamon lang ng lamon sa mga giveaways. Take it from this kid. Di ba kapag happy tummy, happy bihero? Wala siyang lansa. Mm, yes, yeah, tama. Wala siyang lansa. Wala siyang... Woo! <laughs> 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 Hindi ako limutan ako. Bago ka kumain, kailangan mo sabi na ikaday kay mga... Ulitin ko ba ba? The Aheros just wanna have fun in Japan. Hi! Ano? Sama ka sa biyay ko? Mga Bihero, did you miss an episode? Or should I say, bitin ba ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakita nyo 
Diyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga ka kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na sigurado yung ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click. Huwag nyo na akong i-pinch. Just click. 